दर्शकवृन्द आज फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौ बिहानी संवादमा यहाँहरुलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द हामी सदा चाहिँ एक जना अतिथिका साथ उपस्थित हुने गर्छु यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर समाजमा रहेर विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनु हुने विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँग हामी कुराकानी गर्ने गर्छु आज तीज विशेष भएर तीजको बसाईमा हामी आज एक जना महिला लाई उपस्थित गराएर हामी अतिथिलाई उपस्थित गराएर हामी कुराकानी गर्नेछौ तीजको बारेमा र तपाईहरु पनि आज तीजको यो बसाईमा आज तीज विशेष भएकाले आज तपाईहरु पनि थुप्रै दिदीबहिनीहरु व्रत बसेर एकदमै भगवान शिवजीको एउटा आराधना गर्नको लागि तयार हुनु भएको छ होला हिजो मात्र दर खाएर आज तीजको व्रत बसिराख्नु भएको छ होला कोही निराहार व्रत बस्नुहुन्छ भनेपछि कोही चाहिँ पानी पिएर व्रत बस्नुहुन्छ आफ्नो तरिका हुन्छ तीज मनाउने तरिका जसरी मनाए पनि तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ सुखी हुनुहोस् एकदमै रमाइलोसँग तीज उत्सवका साथ मनाउनुहोस् तपाईहरुले हामी तीजको यही एनटिभी कोलबाट एनटिभी कोलबुरको तर्फबाट तपाईहरुलाई तीजको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आउनुस् कार्यक्रमको सुरुवात हमें हमें संग शुरू में उन्हें जो गेस्ट रचना स्ट्रेस्ट वहाँ उन्हें जो महिला उद्यम विकास समिति को केंद्रीय सदस्य नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ को उपमहासचिव पनी उन्हें थे पूर्व उपमहासचिव आउने से वहाँ ले स्वागत करो कार्यक्रम में आज ले स्वागत नमस्ते धन्यवाद आराम है उन्हें जो आराम ही चु तीस को आज लाइफ नहीं देरी देरी सुबह काम ना दिन चाहन चु यहाँ लाइफ नहीं देरी देरी सुबह काम ना और एनटीवी हिरे रब बच्चे रखने वाले का संपूर्ण महिला दीदी वही नहीं दाजी वही और मैं हरी ताली का तीस को देरी देरी सुबह काम ना दिन चाहन चु बस कसरी दिन बीती रहा कुछ की मैं बिस्तर उनसे आज तो आप पक्के बनी ब्रोता सर तो वाला पूजा आरंभ कर ली कुछ तो चल रहा कुछ आज तो ये तीखे रूम मंदिर जानू पर नहीं थियो यहाँ बनी नहीं सही आज आई दिनू पर ये बने बोले दिनू भागू मा यहाँ कुछ मौसाई तीस को दिन से अब इज़ दौर खाए रह गयी हो अब इले यहाँ पर गए रह मंदिर गए रह गए रहना आज गांव पुनी गर्नी गर्सो कि नहीं कि इत्रो दिन देखी दर खैर बसे को सॉरी राली को थी वो इतने नहीं घटों नू पड़े हो बन्नी साबले चाहे वो खजुराक यही कोलपुर नेपाल गंज बागी सुरु मंदिर गए रह नाच गान करे रह तो बर्त बसे को निरार बर्त बसे को पनी अफुले अनुभव नू भाई का ना नाच गान करे रह � हम्म बोले यार लोग भाई हाँ ठीक सा एक दिन भाई रे आम्रो आम्रो निम्तु स्वीकार लिया समय दिन भाई आह तो बोला देरी देरी धन्यवाद दिन जान चुके आज तीस को दिन वापस नहीं आपने इस तो इस तो समय दिन भाई तो बोला धन्यवाद दिन जान चुके आज सुबह आमिन और बोल कुरा करो बिहान को तीव्र जी उठने उनसे नित्य का काम करे रा मौत से भानु पद में सारी रिक्स गठन संघ को केंद्र सदस्य बनी चु अनेपाल सारी रिक्स गठन संघ बयान एक सिंह जिम जान चु अने आप अलग ती स्वस्थ पर रहनु पड़ता जब आपु सॉरी स्वस्थ न भाई का ना कई पनी काम हो दे ना देश पे से आपनो आपु स्वस्थ भाई से पची सब एक कुरा बन्चा रा मौत से देश पे से जिम � अब बच्चा लाई हिरनु पड़ेगो आई ना श्रीमान लाई पर हिरनु पड़ेगो तो बैसे के पची मेरे पानी उद्योग सा अनमोल ड्रिंकिंग वाटर वाले रा कि नहीं कि मैं पैसा ले बेवसाई भागो ना तेरा ये मेरे परिचय दिशा में भागो सा मैं आप एक सिंद आपने फैक्ट्री में निरीक्षण कर चु के कोटी काम भाई रहा कुछ अन्य मेरो योटा एनजीओ पनी चाह नारी विकास केंद्र बने रा मौत चाहिए तो इसको कोसा दच्छे पनी चु अन्य नारी विकास केंद्र में गए रा कती पहले दीदी बोली ने को समझ सके कि चाह अन्य त्याचे हमने विशेष गरी तालिम में फोकस करे रा हमने रामलीला मैदान में चाहे नारी विकास केंद्र सा अब के के तालिम और आई रहा कुछ तालिम का दीदी बनी लेकिन के गरी रहा कुछ उन्होंने डेली फॉलोअप को रूप में अपनी काम कर सू उन्होंने कि समस्या बहुत से कि बेवसाइ गर्नु में कि ऑफ़टेर बहुत से कि बने रहा तो अपनी कर सू रहा अपनो बिजनेस अलग अति संस्था 
मतिति मेरे दिन चारे बीतने कर सा हाँ ये बड़ा महिला भाई कुनाल ताले बने कर रहा बने उत्ते के जिम्मेवारी बहन करने पड़ रही है उनसा कुछ भी मिला रखने वाला इत्रो देरे ठाव माव इति क्षेत्र माव तो भाई आप उधर वाले काम कर रखने वाले कुछ ये बड़ा मैनेजमेंट ये बड़ा महिला भाई से जैसे त चुलो चोको मात्रे सीमित उन्हों जरूरी चाहिए ना हमले चाहिए सब एक अनुसार को समय और उम्मीद उन्हों पर सा अब इस मात्रे के ही समय चाहिए मेरे रुचि में लेने मले सात दिन उन्हों सा वाले चाहिए बेले बेले हम गौस करते रखने उन्हों सा कि तिमी तिमी यो काम सही तिमी जाओ ही वनेर आज भी आना बर्ता � वाले ने हरे कुरा में गौज गौज सुना उनसे ते बर हरे काम कार्य करने को लायगी कार परिवार को साथ न भाई करना कोई पनी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो एक एक रात को दो ही पांगरा बने जस्ते हमें ले चाहे पुरुष सर लाय बाबू ने महिला ले साथ दिनों पर सा महिला और बाबू ने पुरुष के साथ दिनों पर सा तेजस्वी गौरतारी हमे� अनेक समाज में अपनी तेती के वाले गढ़ दाने आज जो सफाई ले राम रो बनने उनसा हाँ ये वाला पारिवारिक बनो ना ये वाला सपोर्ट पन साइंस बनने को रहा रखने बायो कि ना कि कोई पनी एकले अगाड़ी बनो सकते ना आल की तो पहन चला फीडबैक देने प्रोत्साहन करने त्यों खाल को करा रुपनी आउन पड़ता कि ना बने अब मान जो सब एको साथ सपोर्ट बाव ऐसे बैंड से योरा महिला जाए योरा सक्षम बनना सक्षम बनने आजुर को बनायो हज़र हज़र हाँ जो स आज तीज को बसाई था अलग ती मसौद में जाए तब ऐ तो अब तीज योरा मंदिर गए रा ब्रत बसे रा नाज़ गाने रा मनाओ नुन्चा पहले से कसरी मनाओ नुन्ते जो स्तलाक सा अब हमरा बाजे बजे ले वानो ना बजे और ले अब पहला तो महिला ले मात्रे मनाओ ने बनने चलन थे अलेतो महिला पुरुष सब ले बराबरी रूप में मनाओ नून चा तीज मनाओ ने गरीन चा पहले से कस्तो थी और तीज अलेज है कस्तो वही रह गया अब पहला कोर अलेज को संदर वही न्यू बने तीज देरे ने फरक सा कि न कि मेरो जन्म नेपाल मंज बाके जिला में भाई ता बनी और मेरो बाले काल से मेरो पाल पातान सिंह में उरके को छोरी हो मा और मेरो परिवार से ही नेवार समुदाय बटो भाई ता बनी आय मेरो से ही छोर छी में करू हमरे समुदाय में तीती नेवार ले से तीज मोरों ने चलने थी है ना मने ता था पनी थे न कि बर्ता � अनि मो पाल पम्मा बस ताई खेरी चाई क्या कस्तो किसीम को औरक किसीम को राउन कुंती हो मैदल बजो थियो अनि मेरो साथी औरु चाई बंते मो मामला जानी हो मेरो मामली ना उन्हों सा ते ही किसीम को भाका औरु गीत करु संगीत औरु गाऊं थियो मैदल को गुन ते राती मो सूतेर बस ताई मैदल बस थियो गे अनि ए आज ताई � तीस को कार्यक्रम रही था मादल बजे था जानू पर सही वने अब आमी के रहेगी थी और दौड़ी देगा रे रात बड़ी समती नो को नाच गाने रहते हो अनि त्यो किसी में अलग किसी में को परिपाती थी हो बोल बसे आय ऑयली ये नहीं बने जाए त्यो तो एकदम ही फॉरक बने से क्यों ऑयली ये नहीं बने जाए जाते ही कैसेट ब कई पुलिस सुनने पाए थे ना कि पहले तो अब मुख लेने का आया मुख लेने का उन्हीं मादल को ताल में मानते हैं ना इसमें अन्य हमरे के लिए मामा लीना आउने उनसे वो नितेश तक किसी का गीत और उन्हें तो अन्य दाजु भाई लीना उनसे बन्नी उन्हें तो और ये चाहिए था ही ना तो एकदम ही फॉरक किसी को भाई रहे तर गौरगर में चीतिस तो से सुनी थी ना पहले से अब गौरगर में अब एक जना को गांव में अब पूरे गांव का महिला दीदी बनी और बनाम ना विवाहित और विवाहित और बनी सब पे जम्मा बाहर एक ये वाला ठाउ में ये वाला गांव में बनाम ना निश्चित स्थान में त्याग बाहर भेला बाहर नाचने गौरी थी तो � 
तीस गीत तीस को दौर कार्यक्रम तीस प्रोग्राम बने रहा स्टेज में पुरुष और बनी पूरे बारी को ते महिला रूस है ना पुरुष और बारी को नहीं मिली देखेगी तर मुझे इतनी नराम नर लगे हो फेसबुक को वॉलपेपर और मैं अपनी महिली देखती अब तीस बारी को तो महिला दीदी बनी रखो लगे हो नहीं था उन्हें तो अब पुरुष ने सोए गवर्नमेंट जितने पार्ट अलग हो तर तीस बने पुरुष तो महिला दीदी बनी नाच गान करनी रोमायल करनी वो ठाउ में से उन्हें तो इले जेनरेशन यो परिवर्तन बनने को नहीं एलाइने बन्जन की जस्तो मलाई लाख सा है ना अब त्यो एक पच्चीस तरह में रोपनी हो महिला को चार बार में पुरुष दाज भाई रोज सामील वाले नाच गान करने को एक पच्चीस राम रोपनी हो एक पच्चीस ना राम रोपनी हो के तीस को लाई कि नहीं कि महिला रुको चार पर वो बने को तो ये उटा मात्र सा कि नारी दिवस बने रामी मनोनी गर्स ऑयल को आये रो इज्जत यो नारी दिवस बनी तो थी ना ऑयल यो जो जून ऑयली देश में परिवर्तन भाई हक अधिकार का कुरा आरु भाई सबे का दिवस और आउने लाये तीस ते नारी दिवस बने रामी मनोनी गर्स मने ऑयल यो चाहे तीसी संसंगी यो नारी दिवस बने को हमरो हक अधिकार को दिवस बने यो तीस बने को सही यो हमी जोन घर में बसी रह का दीदी बनी औरो जोन मायती मतलब मायती जाने को लाये यो पर्व बने रह मानो नहीं कर सकेंगे इस तो बड़ी होने चाहिए तीस माह वो खास कर रह दुखा पीड़ा आ रहा है बिसाव ने दिन को नहीं बने चाहिए बरसा भारी तो नहीं दिन अब बरसा भारी अब हमने घर में कती ऑयली तो सही ना त्यो बेला में तो कती दुख होती नहीं था महिला दीदी बनी हो रही है जो गांव में गांव गांव में और ये पन छह गांव गांव में छह तो रहा बाजार का महिला लेते तीस है ना गांव का महिला लेते तीस जाए वो वो मैं तो जानो पाइन सा बने रहा आपने दुख और पीड़ा ते तीस के भागा में वार ले जाए बेदना आरु पोखरे दिनों के यो बास्ता में बन्ने वाले इस तो थियो मेरे विचार में मैं अगि भी भेवार समुदाय में हुर्कता मेरे बिहे पी मत बस्नी सब कर श्रीमान को लमो आयु को लगी चाह हमी तीज को व्रत बसो आप घर परिवार में सुख शांति हो हमी एक दिन तीज को व्रत बस वर्षो दिन हमीर घर परिवार में चाह सुख शांति होने हमें एक सौ आठ बत्ती बाल एक सौ आठ ब पीपल में के रे दुब हो तस्ते गौटो चढ़ा शिवजी खुशी बना कि हम परिवार में सुख शांति हो मेरे श्रीमान को लमो आय हो भाई हिसाब से हमें तीज को व्रत बसों अब वृद्धा जो हूँ आप छोरा छोरी को राम होने हिसाब से मैं लगे तेरी हम व्रत बस जो लग अब अल तो तीज को कति मौलिकता हराइ जो भान हो अब गीत कति चेंज भर आक मनाने तरीका चेंज भग अब पैला तो अब दर खाने वाले तीज को अगिलो दिन दर खाएर अस पीछे तीज को दिन चाहे व्रत बस्ने के नखा व्रत बस्ने चलन थी अलग तो दर पी अब एक महीना अगड़ी देखि या भन न धरें समय अगड़ी देखि तेरी दर खाने प्रोग्राम यो राम रो कि नॉर्म रो जस्ट लाख साल जलाए जाए आह दर खानी परंपरा तो एक ही सारे राम रो हो हमेरो दीदी बाई नहीं हो कती चीन जान पनी भागा हो देनों दर के माध्यम में कई ओखा कुछ ले घर में बोला रो खाए रो एक आपस में चीन परिचित पनी होनी युरा यो माध्यम पनी हो अब इलाज़ है माइले इलाज़ त अनि आज उसको घर में आज उसको घर में जानी अनि अब एक महीना तो ना बनम तो रो किसने जन्म अश्रुमी पहुँची चाहिए दौर खानी चलो गौर देखे बाये चाहिए एक तमी राम रूपनी उन्हीं हो ही ना अब यो एक महीना देखी जो नॉली चली रहा को फैशन चाहिए इलेज़ जब ना राम रूप बन्चू पहले पहले क्यों उन्हें चिवरा दही चिवरा खाओ चाहे सिल रोटी खाओ चाहे पानी खाओ चाहे कुआं खाओ उस है ना बने पिछे आज गीता ले चाहे तीस को दौर आये जने गौर नी दे सब पे ही जाने ले हजार पांच सौ मिला रहे चाहे पैसा तीर नी नाम जे गीता को नी ये तो एक मले राम लागे ना के है ना तीस दिन नहीं आ रहू दौर खाओ नूस तब ये रहे चाहे 
मन चाहूँ कि आज यह ठाव में हजार रुपया को टिकट सा दर्खन जानूपर्यो अब गए नो समूह बड़ा उन्सन होने जस्ता अपने कुरा कि अब कति को घर में तो एक हजार ने एक बोरा चामल किन्ने अवस्था अभी देश को विषम परिस्थिति मं को यो पैसा को क्राइसि व्यापार व्यवसाय भैर मानी एक हजार में एक बोरा चामल किन्ने अवस्था अंदा खेल अब आज ऊ तो दर में एक हजार तिरे न गए अब तो समूह बड़ निष्कासन हो उसको मानसिक चोट पे पर्यटनी तो खाला तो एकदम राम एवट कि साड़ी ला जान एवटे कि कुर्ता सुबार लाने एवटे सैंडल लाने उन्नी है मे भन्न चाहिए न उन्नी हो प्रेसर नगर अगर तब दर खुआ आप बोला घर में खुआन तो एकदम राम तर पैसा तिर प्रेसर दी तो विकृति चाहे फैला को मेरे विचार मैं चाहे छोरीबेटी क्योंकि मालपा को छोरी हो वहाँ मैं बोलाने भाई म गए है गुलमिली समाज ने बोला मेरे माँ वाल गुलमी हो मे झापाली समाज ने बोला मेरे घर झापा हो मे है अब संघ संस्था ने बोला मू तर यह पैसा तिर जाने ठा मैं जा कसले मैं रेस्पेक्ट कर तब आईदीन भाई मू यो यहां विकृति में मैं जादी तो मैं कसला शब्द ने नराम होने मेरे बड़ा मेमा चाहूँ क्योंकि यहां विकृति हमें भिताओन होते अब खाली कुरा को विषय में कुरा कर अब पैला अब दर खा दर को रूप में अब कस्त खाल खाने कुरा अलग कस्त खाल खाने कुरा चल रख तब कि फरक लग पैला पैला अब यह दर को खाने कुरा में चाह अब खीर पूरी सेलरोटी अचार है अज तो काक्रा को अचार मूला को अचार तो हम तो सान सान के अचार तस्त तस्त हो अब अ चिकन रोस्ट है अब बर्गर पिज्जा मोमो तस्त टाइप को दर हो पैला रे फरक हाइजेनिक क्योंकि मेरे छोरी बेटी आज माइती आने वाले आमा बुआर पेदी घि बनाए राख्ह ते में ढकनी बना हम पूर्व तीर तो ढकनी भो दूध घिउ में चामल हाँ दूध हाँ काजू बेदाम बनाए तो गुलियो गुलियो टाइप को कि मेरे छोरी अलग भन्न भी मन मुख पानी आयो अलग तगड़ा होस् भिस्ब कि दर हो दर में छेन अब पुलाव बिरयानी अब हिजे मैं पत्रकार मज में बिरयानी खाए आए अब भन तो मिले क्योंकि हम बाकी समुदाय बाकी को सज में यही नहीं चलन चलती है है अरा भाई तेपनी तर खीर पूरी अचार यो भो फरक हो कति वाइन को गिलास में ठोक दर बिक्री आई तब टिकटक में हेन फेसबुक में हेन एकदम भाइरल भैर ये होना तब कर दर खान तर टिकटक फेसबुक भाई यस्त में राखे तेल महिला नाम में विकृति न भिताइद कि कोठा भि आप रईल कर जो हमें आजादी पा ये गर्मी भोलि कई वर्ष पीछे तो हम संस्कार संस्कृति नहीं हरा जा बाहर बड़ भि चलन हो कि है रोस्ट खानी बीयर खानी वाइन खानी खानुस् घर भि खानुस् इस बाहर न सो आउट नगर दिन है भन्न माहु तेसले दर भाई एक किसिम ने राम हो एक किसिम ने नरा भैर कि एकदम राम कानी कर अब विशेषगरी अब भन न अप्रे दीदी बहनी एटा गाँव तीर भनम अब उन कतिपय बजार तीर टाइप को गाँव सामज में अल दीदी बहनी अलग घरम राख्ने बाहर हिड़न होते हैं सामज में अलग देखने हुए भाई कुरा इस अब अ 
गाँव घर का दीदी बहनी बाहर य जो बजार तीर आई रख्वा उन्हीं अलग शिक्षा का कमी भर भी जो लग् मैं चेतना को चेतना को कमी क्योंकि दीदी बहनी जो घर भि बस गाँव घर का दीदी बहनी बाहर आए बिग्री भाई छेन कि कई कुछ सिक जाने के नया नया कुछ सीक्शन भी आप कैपेबल हो गाँव भि मत बस छेन गाँव में कई छेन भग्गा जमीन तो हम सब गाँव में है खेतीपाती करने दीदी बहनी बजार तीर आए वाले धेरे कुछ सिक नया नया टेक्नोलॉजी भैर अये नया नया चीज हु परिवर्तन भैर ते भर गाँव भि भि बसर चाहे सीमित होते हैं हमी दीदी बहनी अगड़ी बजार में आज महिला अब समाज में एटा भन न क्षमतावान भर जीवन को लगी कसो खाल संघर्ष कर कसरी अगड़ी बढ़ु पर्च एक एटा महिला भर अगड़ी बढ़ना को लगी भन न समाज में एटा एटा एकदम शक्तिशाली भर हिड़न को लगी कसरी अगड़ी बढ़ु पर्ला जो लगे तब अब अब अ महिला पुरुष तो बराबरी नहीं हम भनी रहें अब महिला दीदी बहनी पैला आप आत्मा बल बलिय बनाने पर्च क्योंकि हमीर प्रतिस्पर्धा हम पुरुष पुरुष भी ते मानव हो हम महिला भी ते मानव हो वहाँ सृष्टि चाहे भगवान ने देख वहाँ आमा के कोख बड़ जन्म हो हमी महिला दीदी भी एवटे आमा को कोख बड़ जन्म हो ते भर हमीर ने जैसे भी निडर भर अगड़ी बढ़ु पर्च कई चीज में अब अने वाले महिला दीदी बहनी अगड़ी गए बोलना भी डरा कि है ते महिला दीदी बहुत झगड़ा कर पर्यन चाहे अगड़ी बढ़ तैयार हो तर अगड़ी मंच में आए दुईजना को अगड़ी बोलना डरा कि हो ते झगड़ा करने बल चाह हमें बोलना में ते दिमाग लगाए तो हम अगड़ी तो बढ़् जे चीज में भी चाहे व्यापार व्यवसाय में हो मैं बिजनेस कर हे थे कि हो तो मेरे बुआ को बिजनेस मैं संभा ए महिला ने यो तो रक्सी पसल चला बस मैं बीस वर्ष मदिरा व्यवसाय कर बस को महिला मेस पीछे मैं उद्योग तीर लगे म उद्योग में गए है तेल हमीर से कहीं पछाड़ी पर्न हुए कि वहाँ रामीर को सृष्टि संरचना सब एवट हो ते भर हमीर जैसे पुरुष दाजू भाई हेरे हमी भी वहाँ जस्ते होने हो हमी भी निडर होने हो हमी भी शक्तिशाली बलिवान छोर अगड़ी बढ़ु पर्च ए अब भन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ में अब पूर्व उप उपमहासचिव होसमें अब हजूले भन्न भाथ अगे अब हमी बाहर कुराका पैलोचोटी महिला चाहे निर्वाचन बाटा चुनाव बा जित् पर्च चुनाव कराएर जानू पर्च भूरा थे कसरी आयो मैं दुई हजार तिरसठी साल को निर्वाचन में चाह उद्योग वाणिज्य में छिर्ता खेल इसो सर्स हे दुईटा महिला कोटा भूरा तैं देखे ए महिला जैसे भी कोटा में मत जाने रहे है हमी हमी भी व्यवसाय हो हम भोटिंग राइट्स तीक अभी कमी चुनाव लड़न नपाने भाई कुरा में अभी होना महिला दीदी बहनी मनोनीत कोटा में जान भूरा गए तो बेला को कुरा कर मनोनीत कोटा में तो जान तर ते गई सके मनोनीत को कुछ भैल्यू होते हैं मैं बुझे अभी बुझी सके अर्कचोटी म निर्वाचन चुनाव लड़े जाँ मैं दामोदर दाई को पाला में म चुनाव लड़े गए दामोदर आचार्य स्वर्गीय दामोदर आचार्यजी होस को पाला म चुनाव लड़े चुनाव लड़ा खेल सब भाग मतले मचित भे आखिर चित्त तो रही चुनाव लड़ी सके उद्योग वाणी संघ को इतिहासमें पैला चाह मनोनीत कोटा में अरुण दीदी चाह जानू मेरे मुआ स्वयं उद्योग वाणी संघ को सदस्य भी हो मनोनीत भर जानू अभी मैं चुनाव लड़े जाने मैं उद्योग वाणी संघ को इतिहास नहीं कायम करें ते पच्चीस चाहे पैलो उप महासचिव भर पदाधिकारी होने पर महिला मैं हो अस पच्चीस होना अब उपाध्यक्ष चुनाव लड़े जाँ भादा खेल मई मतले म उपाध्यक्ष में 
हार्नु पनि अवस्था पनि थियो उद्योगवाणी सँगमा किनकि हरेक क्यापेबल छु भन्दा खेरि पनि केही न केही चीजले हामी महिला दिदी बहिनीहरूलाई बाधा गर्दछ त्यो मैले बुझे किनकि सदस्यको लडाई त 12 जना चुनाव जित्नु पर्ने थियो लड्नु पर्ने थियो उपाध्यक्ष त जम्मै दुई जना तीन जना हुन्थे त्यसमा चाहिँ म केही जिङ्गो मतले चाहिँ म पराजित भए त्यो चाहिँ म आफ्नै कमी कमजोर पनि भन्छु किनभने महिला दिदी बहिनी छ अलिकति आर्थिकमा चाहिँ अलिकति हामीहरू कमजोरै हुन्छौँ र हामीले अलिकति पैसा भनेको अलिकति मुठ्ठीमा राख्ने गर्छौँ किनकि भोलि हामीलाई त घर परिवार त हामीलाई चलाउनु छ नि पुरुषहरू जस्तै हामी त हात खुल्ला गरेर त हिँड्दैन त्यही कारणले म निर्वाचन म उपाध्यक्ष हारेँ हारे पनि मैले हार कहिले पनि स्वीकारेन कि मतलब म हारेछु भने मैले कहिले पनि जित गरेन म हारे तापनि म जहिले पनि विनरै भएर बसेँ मलाई धेरै कुरा सिकायो उद्योगवाणी सँगले म त्यो चाहिँ एकदमै सराहने गर्न चाहन्छु हरेक क्षेत्रमा म जाँदाखेरि उद्योगवाणी चाहिँ नेपाल उद्योगवाणी सँगको मैले नाम जहिले पनि अगाडि बढाएर रोशन गरेर नि हिँडेको छु म महासङ्घमा जाँदा पनि उद्योगवाणी सँगकै नामले गएँ त्यसैले गर्दाखेरि हामीहरू जहिले पनि आफ्नो सङ्घ संस्थालाई त्यति नै माया गर्नुपर्छ अगाडि आफू अगाडि बढ्नु छ भने जसले आफूलाई पहिचान गरायो चिनायो म आज उद्यमी भनेर गर्व गर्छु नेपाल उद्योगवाणी सङ्घकैले गर्दा नि म गर्व गर्ने गर्छु अब हरेक क्षेत्रमा त चुनौती समस्याहरू हुन्छन् यो व्यवसायमा पनि अब महिला उद्यम भएर स्थापित हुनको लागि कस्तो चुनौती छ कस्तो खालको समस्या छ धेरै नै समस्या छ अब अहिले त सबैलाई नै समस्या छ देशमा यति भीषण परिस्थिति छ मान्छेको क्राइसिस चाहिँ क्राइसिस छ अहिले भन्यो भने ब्याङ्कलेको ब्याज यत्तिकै चर्को ब्याज छ अब केही चिज गरौँ भन्यो भने पुरुष दाजु भाइलाई एकदमै सजिलो छ ब्याङ्कले लोन दिन पनि सजिलो छ पत्याउँछन् पनि ब्याङ्कले भने हामी महिला दिदी बहिनीहरूलाई पत्याउनु एकदमै गाह्रो छ इभन मैले नै केही अगाडि बिजनेस गरौँ भनेर गयो भने हामी जस्तो दिदी बहिनीहरूलाई त गाह्रो छ भने अरूलाई झन् कति गाह्रो हुन्छ चुनौती धेरै नै छ लगानीको मैत्री वातावरण छैन अहिले नेपालमा धेरै नै गाह्रो छ अहिले इभन अझ यो नेपालगन्ज भन्ने क्षेत्र त हामी अझ भन्सारबाट नै हामी एकदमै बर्डर क्षेत्र छ यहाँ यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नु धेरै नै गाह्रो छ अब हामीले उत्पादन गरेको सामान हामीले हाम्रो कस्ट नै हजुरको त्यही सामान बिस रुपियाँ परेछ भने पन्ध्र रुपियाँमा सीमा पारी पाउँछ भनेपछि हाम्रो उत्पादन हामीले बिक्री वितरण गर्न धेरै नै गाह्रो छ कि यहाँ हामीले हाम्रो सामान कि नेपालगज भन्दा बाहिर लैजानु पऱ्यो बेच्नलाई सुर्खेत लैजानु पऱ्यो पाहाडतिर लैजानु पऱ्यो भने हाम्रो सामान बिक्छ तर हामी हाम्रै सामान यहीँ फ्याक्ट्री छ हामीले चाहिँ यहाँ बेच्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ धेरै चुनौती छ धेरै समस्या छ समाधान यसको कसरी गर्न सकेला कसले के गर्नु पर्ला यसमा अब यसमा चाहिँ केही वर्ष अगाडि त हामीले एउटा हेटौडामा एउटा महिला उद्यमी भेला गरेका थियौँ अब हामीले यही असोजमा गर्ने भनेको अहिले हाम्रो कार्तिकतिर सरेको छ यस्तै भेलाहरूबाट हामीले समस्याको समाधान गर्छौँ उद्योगवाणी चाहिँ महासङ्घ महिला उद्यमी विकास समितिले चाहिँ अब भैरवामा एउटा भेला गर्दैछ योभन्दा पहिला पनि भेलाले चाहिँ महिला उद्यमी दिदी बहिनीहरूलाई सहुलियत ऋण प्रवाद गर्नुपर्यो जुन तिन पर्सेन्ट ब्याज जुन अहिले आएको छ त्यही हेटौडा परिपत्रले नै गरेको यो हो र सरकारलाई घसघचार गरेको अब हामी चाहिँ अब भैरवामा एउटा लुम्बिनी प्रदेशमै हामीले एउटा ठुलो भेलाहरू आयोजना गर्न लाएको छौँ त्यहाँ झन्डै झन्डै तिन सयदेखि पाँच सयजना जति महिला उद्यमीहरूको हामीले त्यहाँ भेलामा उपस्थिति गराउने खोजिरहेको छ अति राज्यभरिका महिलाहरू त्यहाँ अरू महिला दिदी बहिनीका के के समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरू निचोड गरेर सरकारलाई हामीले घचघचाउने छौँ किनकि राज्यको पनि हामीहरू कर दिने हामी एउटा व्यवसायहरू त्यसमा पनि हामीहरू महिला अनि हामीलाई चाहिँ सुविधा के के छ भनेर त्यो सबै त्यो भेलाबाट गर्नेछौँ र सरकारलाई नै हो हाम्रो त दाता भनेकै सरकार हो उहाँलाई नै हामी घचघचाउने गर्छौँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ आगामी प्लानहरू के छ हजुरको अब आगामी प्लान त आज अब तिज हो अब म मन्दिर जान्छु केही पनि खाएको पनि छैन अब निधार व्रत बस्छु किनकि मेरो श्रीमान परिवारको लामो आयुको लागि आज व्रत बसेर अब मन्दिर पनि जानुपर्नेछ 
अनि आगामी प्लान भने को चाहिँ अब मेरो नदी विकास केन्द्रलाई अगाडि कसरी बढाउने म नजन्मिदी भन्दा पनि पहिला देखि जन्मेको मेरो संस्था म उसको त्यसको दोस्रो पुस्ता हो अब मैले नदी विकास केन्द्रलाई अगाडि कसरी बढाउने त्यसबाट भका हाम्रो उद्यमीहरुलाई चाहिँ कसरी उनीहरुलाई बजारीकरण गर्ने केही दिन अगाडि हामीले तीज महोत्सव पनि लगाएको थियो हाम्रै महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरुले उत्पादन गरेको सामानहरु हामीले चाहिँ त्यहाँ तीजको अवसर पारेर बजारीकरण पनि गरेका थियौ त्यसैले नि हामीले निरन्तरता दिने र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा र भन्नु भने कोलपुर बाकी जिल्लामै हाट बजारको परि परिवेश आको छैन हामीले चाहिँ उपमहानगरपालिका बाकी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कोलपुर सबैलाई एउटा आह्वान गरेर हाट बजार लगाउने एउटा हाम्रो आगामी योजना छ त्यो हाट बजारमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरु उत्पादन गरेका सामानहरु प्रत्येक शनिबार शनिबार हाट बजार लगाउँछौ बिहान त्यो एउटा हाम्रो प्लानिङ छ त्यस्तै गरी चाहिँ अब आगामी योजना चाहिँ अब म चाहिँ यो लैंगिक हिंसामा पनि काम गर्ने भएको भएर अब एस्ता दिदीबहिनीहरुलाई कसरी उचित न्याय दिने राज्यसित कसरी घचघचाउने भने त्यसमा पनि छ र महिला दिदीबहिनीहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने किनकि म मात्रै अगाडि बढेर भएन म पछिका मेरा पुस्ताहरु पनि अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मेरो योजना छ हैन सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरुलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउने र कसरी उद्यमशीलतातिर अगाडि उनीहरुलाई गर्ने आफ्नो हातमा सिप भएपछि पैसा त्यतिकै आउँछ भन्ने गरेको छ नि अहिले तीजको गीतमा पनि कमाउने हो रमाउने पनि हो भन्ने त्यसलाई नै त्यसलाई पनि हामीले अलिकति दिदी बहिनी अलिकति कमाएपछि रमाउनु पनि पर्छ त्यति आफ्नो हातमा सिप भइसकेपछि सबैले घर परिवारले पनि एकदमै राम्रो भन्छन् दिदी बहिनीहरुलाई त्यही नै छ मेरो आगामी योजना चाहिँ समाज सेवा गर्ने दिदी बहिनीलाई अगाडि बढाउने त्यही नै छ हस् त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो निम्ति स्वीकारेर यो तीजको समयमा पनि तीजको बेला पनि एउटा व्रत बसिरहँदा पनि तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ एनटिभी टेलिभिजनले मलाई बोलाइदिनु भयो र आज तीजको दिनमा चाहिँ सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरिरहनु भएका महिला दिदी बहिनी दाजुभाइहरूमा चाहिँ म हरितालिका तीजको तर्फबाट धेरै धेरै नै यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी दिनहरू यहाँको एकदमै कुशल मङ्गल होस् र एनटिभी टिभीका सम्पूर्ण परिवारलाई पनि म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो महिला उद्यम विकास समितिको केन्द्रीय सदस्य उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ रचना श्रेष्ठ आज उहाँसँग हामी तिज विशेष कार्यक्रममा हामी कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला भोलि फेरि पनि हामी अर्को अतिथिका साथ अर्को एकजना सहकर्मीसँग हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्म म अन्जु चौधरीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार